Bu bir eşkenar üçgen. Bu eşkenar üçgeni kullanarak başka bir şekil oluşturmak istiyorum. Bunu yapmak için bu eşkenar üçgenin her kenarına 3 üç eşit parçaya ayıracağım. 3 eşit parça. Bu parçaların orta bölümlerinde ise başka eşkenar üçgenler oluşturacağım. Buraya da bir tane eşkenar üçgen çizelim. Buraya da bir tane çizelim. Buraya da çizelim. Bu üçgeni alarak kenarlarını 3'e böldüm ve kenarların ortalarına da yine eşkenar üçgenler çizdim. Davud'un yıldızına benzer bir şekil oluştu. Şimdi bunu tekrarlayacağım. Bu kenarlarında yine bu kenarlarında her birisini 3'e böleceğim, 3 üç eşit parçaya böleceğim ve ortadaki bölümlere yine eşkenar üçgenler çizeceğim. Kenarların her birisine çizeceğim. Buraya, buraya, buraya, neredeyse tamam. Şimdi böyle görünüyor. Bunu yapmaya devam edebilirim değil mi? Her kenarı 3 eşit parçaya bölebilir ve bunların orta bölümlerine de yine eşkenar üçgenler çizebilirim. Buraya, buraya, böyle bunu sonsuza kadar devam ettirebilirim. Her tekrarlamada, her tekrarda eşkenar üçgenin kenarını 3'e bölüyorum ve ortadaki kısma yeni bir eşkenar üçgen çiziyorum. Burada gördüğünüz şekle koh kartanesi deniyor. Bu şekil ilk defa burada resmini gördüğünüz İsveçli matematikçi Niels Fabian Helge van Koch tarafından tanımlanmış. Bu tanımlanan ilk fraktallerden bir tanesi. Bu şeklin fraktal olarak kabul edilmesinin sebebi ise baktığınız her ölçekte neredeyse aynı görünmesi. Bu ölçekte de bakarsanız üçgenler ve kenarlarında üçgenler görüyorsunuz. Ama buraya yakınlaşıp baksaydınız yine eşkenar üçgenler ve kenarlarında başka üçgenler görecektiniz. Tekrar yakınlaştırsaydınız yine aynı şeyi görecektiniz. Fraktallerde her seviyede, her ölçekte aynı şeyi görüyoruz. Fraktal olarak isimlendirilmesinin sebebi de bu. Bu şekli geometri konularımızın arasına alma sebebimiz ise bu şeklin çevresinin sonsuz olması. Eğer bunu yapmaya devam ederseniz, her kenarı 3'e ayırır ve ortaya bir eşkenar üçgen çizerek bunu sürekli devam ettirirseniz, bu şeklin çevresi sonsuz uzunlukta olur. Buradaki kenarlardan birisini ele alarak bu durumu düşünelim. Diyelim ki bu, eşkenar üçgenimizin kenarlarından bir tanesi olsun. Ve buna S diyelim. Bu kenarı 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Yani bu parçaların her birisi, her bir tanesi s bölü 3 uzunlukta olacak. Şöyle yazayım. s bölü 3, s bölü 3 ve s bölü 3. Ve ortadaki bölümde yeni bir eşkenar üçgen yapıyoruz. Bu yeni üçgenin her kenarının uzunluğu s bölü 3 kadar olacak. Şimdi bu yeni kısmın uzunluğu bu bölüm eklendikten sonra s bölü 3 çarpı 4 oldu. Eskiden s bölü 3 çarpı 3'tü. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane s bölü 3 uzunluğunda parça var. Bir kere üçgen eklendikten sonra yeni kenarımızın uzunluğu 4 çarpı s bölü 3 oldu. Yani kısaca 4 bölü 3 s oldu. Eğer başlangıçtaki çevreye p 0 dersek, p 1'deki çevre başlangıçtaki çevrenin 4 bölü 3 katı oldu. Yani 4 bölü 3, p 0 oldu. Orijinal şeklin 4 bölü 3 katı oldu. Eşkenar üçgende 3 üç kenar var, bu kenarların her birisi 4 bölü 3 büyüdü. Üçgenin toplam çevresi de o zaman 4 bölü 3 büyümüş oldu. İkinci kez bu işlemi tekrarlarsa, kenar uzunluğu ilk tura göre yine 4 bölü 3 oranında artacak. P2 eşittir. 4 bölü 3 çarpı P1 yazabiliriz. İşlemi her tekrarladığımızda çevre bir öncekine göre 4 bölü 3 oranında yükseliyor. Bunu sonsuz sayıda tekrarlarsak, çevre de sonsuz uzunluğa ulaşır değil mi? Yani P sonsuz eşittir sonsuz olur. Sonsuz çevreye sahip olan bir şekil üzerinde düşünmek gerçekten ilginç. Ama daha da ilginç olanı bu şeklin alanının sınırlı olması, sonlu olması.
sınırsız bir alana sahip değil, belirli bir alana sahip. Bunun etrafına bir şekil çizebiliriz, değil mi? Ve alan bu şeklin ötesine uzanamaz. Bu konuyu sadece düşünelim, burada ciddi bir ispat yapmaya girişmeyeceğim. Bu kenarlardan herhangi birisinde neler olduğunu düşünelim. İlk turda bu üçgen oluştu. Daha sonra bu iki üçgen oluştu. Daha sonra buraya ve diğer yerlere diğer üçgenler çizdik. Dikkat edin, istediğiniz sayıda üçgen ekleyebilirsiniz ama başlangıçtaki bu noktanın ötesine geçmiyorsunuz. Aynı şey bu kenar, bu kenar, bu kenar ve diğer tüm kenarlar için de geçerli. Üçgen yapmayı sonsuz sayıda tekrarlayabiliriz ama oluşacak şeklin alanı bu altıgenin şeklinden daha büyük olamaz. Veya bu şekilden. Altıgenin etrafına da şimdi bir şekil çizeyim, rastgele bir şekil çizeyim. Bu şekilden daha büyük bir alana sahip olamaz. Koh kar tanesinin dışına çizdiğim altıgenin veya bu daireye benzer şeklin sınırlı bir alanı var. Kar tanesi de bu alanla sınırlı. Burada ilginç bulduğum birkaç tane şey var. Bunlardan birisi şeklin fraktal olması. Hangi seviyede bakarsak bakalım neredeyse aynı görünüyor. Yakınlaşsak da aynı görünüyor. Diğer ilginç şey ise çevresinin sınırsız, çevresinin sınırsız yani sonsuz, alanının ise sınırlı, sonlu olması. Bunun çok soyut bir şey olduğunu ve bunun gibi şeylerin gerçek dünyada bulunmadığını söyleyebilirsiniz. Fraktaller üstünde çalışan kişilerin yaptığı eğlenceli bir düşünsel deney var. Düşünsel deney. İngiltere'nin çevresini veya herhangi bir adanın çevresini hesaplamak. Diyelim ki İngiltere'nin şekli buna benziyor. Pek güzel çizemedim ama diyelim ki İngiltere'nin Britanya Adası'nın şekli böyle. Adanın çevresini yaklaşık olarak hesaplamak için bu uzaklığı, bu uzaklığı, bu uzaklığı ve bu uzaklığı ölçebilirsiniz ve toplayabilirsiniz. Adanın belirli bir alanı var, belirli bir çevresi var. Peki, çevre belirli mi? Bundan daha iyi bir hesaplama yapabilir miyiz? Bu kadar büyük çizgiler çizmek yerine kıyılara uyumlu, kıyılarla uyumlu daha küçük çizgiler çizebiliriz. Böylece adanın gerçek çevresine daha yakın bir sonuca ulaşmış oluruz. Diyelim ki sahilin buradaki bölgesine iyice yakınlaşarak bakalım. Baktığımızda, diyelim ki gerçek görüntü buna benzer bir şey olsun. Burada pek çok küçük girinti ve çıkıntı var, değil mi? Biz bunu yaptığımızda sadece buradaki uzunluğu ölçmüş olduk. Buradaki girinti ve çıkıntıları dikkate almamış olduk. Sahilin çevresinin gerçek uzunluğu aslında bu değil. Gerçek uzunluğa daha da yakın bir değer bulmak için aslında böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun iyi bir ölçüm olduğunu düşünebilirsiniz ama daha da yaklaşarak bakarsanız aslında burada da pek çok küçük girinti ve çıkıntı olduğunu görebilirsiniz. Bunu atom seviyesine kadar devam ettirebilirsiniz. Kıtaların ve adaların çevresini düşünürseniz aslında çevre uzunluğu açısından fraktallere benziyorlar. Çevreler neredeyse sonsuz.